Y ya de regreso del corte comercial nos encontramos con nada más y nada menos que Carlos Vargas. Y él es el que liderea Esperanza de Vida. Bienvenido a Los Secretos Mejor Guardados, Carlos. Gracias. El día de hoy perfila como muy interesante, muy lleno de vida, muy lleno de trabajo. Explícanos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, todo comienza con un sueño. Eh, hace algunos años atrás buscábamos qué construir en esta montaña. Colocamos una bandera y empezamos a orar. Ya tenemos los sueños. Queremos construir un día una universidad, un Dream Center y un lugar para mujeres abusadas. Eso se estará construyendo en este lugar en los siguientes años. Y hubo muchos rescates el día de ayer de niños que ustedes encontraron en las montañas. También eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver la construcción de casas, de aproximadamente 15 casas. Un grupo canadiense que ha venido a ayudarte. Cuéntanos de eso. Bueno, estamos, con, eh, estamos botando el edificio de lo que llamamos el edificio de los huérfanos. Y ahora estamos poniendo 15 casas, un proyecto de un millón de dólares. Queremos que nuestros niños no vivan como huérfanos, sino que vivan como familias. Con dignidad. Con dignidad. Sí, me han dicho que son casas verdaderamente bellas. Sí. Y que cualquiera quisiera vivir en una de esas casas. Sí, son casas <risa> con un costo de 50 mil dólares cada uno. Imagínate. No, cuando me lo dijeron no lo podía creer. Y no podemos únicamente dejar, Carlos, que los extranjeros vengan a ayudarnos. Tiene que hacerlo el guatemalteco también. ¿Cómo es posible? Tenemos este país tan bello, tan lleno de gente linda. Y que vengan solamente personas de fuera no es posible. Es nuestra responsabilidad número uno. Eh, ellos vienen a apoyarnos, pero nuestras manos se deben de asociar primeramente que ellos. Damos la gracia a Dios que aquí en Esperanza de Vida hay un equipo de más de 500 personas guatemaltecos ensuciándose, salvando vidas. Pues vamos a ver cosas maravillosas el día de hoy. Yo verdaderamente te admiro, Gracias. Carlos, eh, de todos los proyectos que he visto en muchas partes del mundo. Para mí, este es mi favorito. Gracias. gracias. Así que bueno, sigamos adelante viendo qué nos depara este bello proyecto. Ay, yo vengo de todas partes. Llegamos de noche a los albergues y el evento se concentró en el Salón de Usos Múltiples con un show artístico que deleitó a los voluntarios provenientes de varios países y en especial a donantes canadienses. Los niños y jóvenes se sintieron estimulados en poder demostrar sus talentos ante una audiencia de clase internacional, lo que desbordó la alegría en los corazones de los niños que anteriormente jamás habían recibido ninguna clase de atención. Harry y Don, ellos son una pareja muy interesante, han venido aquí con sus hijos y ellos son también de Absolute Results y ellos han venido a ayudar a estos niños guatemaltecos que tanto lo necesitan. So, what motivated you to come here? Well, we work with a, a wonderful man named Jeff Williams, and Jeff approached the whole company with a dream about six months ago. He'd, he'd come down and had a lunch with Carlos. And it's the whole company, right? It's our whole company, and actually, and our, and our spouses, and this is my wife, Dawn, of course, so we're down here with our two children. And Jeff challenged us as a company to come down and participate in this very worthy cause, so that's why we're here today. I know it's a poor country, and there's many, many people that are starving, but It's so, it's so familial. Um, the people are so warm. De la compañía de resultados absolutos, Absolute Results, tenemos con nosotros a Jeff Williams y él viene desde Vancouver. Ah, oh, welcome to the best well kept secrets. <laughs> <laughs> Thank you. It's a pleasure to be here. Well, you know, I hear that you have found many rewarding moments here in the Project Hope. Tell I me have. some of it. Oh, my goodness. I don't know where to begin. This has become such a great adventure for us here. We're able to, uh, I've discovered two very special things here. A man with an incredible dream who is changing the world, literally. Last year, over 2,000 babies he rescued that were dying malnutritioned in villages. And you know what? When I came in June, he introduced me to one of them. Tell me about it. Her name is Mirza. He had rescued her the day before. She was 14 years old. And are you ready? I'm ready. She weighed 19 pounds. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah. Yes, yes, yes. She was on death's door. He carried her in his arms down the side of a mountain and brought her to hope of life. And when we saw her, I couldn't believe that she was still alive. She was like skin and bones. Amazing. And you know what? Today, I just saw her yesterday when I arrived again, six months later. She's looking so good. She's getting therapy for her legs. She's smiling. She's happy. And I hugged her and I cried. 
Jeff está haciendo algo realmente milagroso. Él viene con todo un equipo de personas de su compañía a ayudar a estos niños aquí en Project Hope y los manda cada semana. Is he gave me a dream and he challenged me. He said I have a dream to take this village on the top of a mountain and reinvent it. I have dormitories with 20, 25 children. I want to give every children a family. I need somebody who will sponsor it. Someone who will help me build 15 homes and a whole brand new village where every orphan is not an orphan because they have a mom and a dad. Lo importante, amigos televidentes, ustedes que nos están viendo, es que si estas personas vienen de Canadá a ayudar a Project Hope, a niños guatemaltecos que realmente lo necesitan, ustedes allá en casa también pueden venir a ayudar. Pueden venir aquí, conocerlos, o pueden mandar su donativo. Así que no se olviden que es algo muy, muy importante. So every month, I send a team of four to eight employees. They take a week off work, they fly down from Canada, and they work here, for, they stay for a week. Our goal is, we're building 1,600 square foot executive homes, beautiful homes, uh, homes that any one of us would love to live in. And we want these orphans now to, to we want to lose the word orphan. And we want them to move into a home, six, uh, six to eight children, and a mom and a dad, and this will be their family. What, what's your function? What is your function there? Um, I help with international market development, specifically in the United States, and um, we're helping grow that market with the company. Lo bonito es que vienen con todas sus familias, y vienen los chicos también a experimentar lo que es ayudar al prójimo. And the truth is, is that there's a need here where we can step in and fill that need. And that's why we're here. That's why we're all here. Y me encuentro en una entrevista muy especial. Se trata de José Perdomo. Mucho gusto. Y él fue el primer niño rescatado. ¿Y ahora Así qué es. edad tienes? Tengo 26 años. ¿Cuándo fue... sucedió esto? Mira, este año, este, cuando yo, eh, mi padre me rescató fue en el año 1989. Yo tenía año y medio. Mis padres eh, eran de muy escasos recursos, ¿verdad? Eh, mi madre eh, padecía de una enfermedad a causa de la epilepsia. Eh, mi padre eh, trabajaba de jornalero, ¿verdad? Y tenía dos hermanos menores, pero lamentablemente ellos eh, murieron a causa de la enfermedad de mi madre, que cuando a ella le daban ataques, ¿verdad? Ella eh, los asfixiaba y era muy duro para la familia, pero así Dios quiso las cosas. Y ahora hago lo que un día Dios y mi padre Carlos Vargas hizo por mí, eh, subo a las montañas eh, la mayoría de las semanas eh, a rescatar niños que sufren de la desnutrición severa y la enfermedad. Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas. Y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca.